ஹாய் கைஸ் ஆம் யுவராஜ் இந்த டிஎன்இபி அண்ட் டிஆர்பி மாதிரியான எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸில் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வோல்டேஜை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக என்னென்ன எஃபெக்ட் இருக்குது கோர்லாஸ் கம்பனண்ட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்றத மாதிரி ரெண்டு ரிப்பீட்டடாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கோர்லாஸ் அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் மொத்தம் மூணு காம்பனண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் மூணு ஃபிசிக்கல் காம்பனண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து என்னது கோரு செகண்ட் ப்ரைமரி வெயிண்டிங் தேர்ட் வந்து செகண்டரி வெயிண்டிங் ரைட்டா இந்த கோரில் நடக்கக்கூடிய லாஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கோர் லாஸ்னு சொல்கிறோம் ஆர் அயன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா இதை வேறு எப்படியும் சொல்லலாம்னா ஃபிக்ஸ்டு லாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா இந்த கோர் லாஸில் ரெண்டு காம்பனண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னது ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் அடுத்தது வந்து என்னது எடி கரண்ட் லாஸ் ரைட்டா இந்த ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸை வந்து எப்படி மாடல் பண்ணலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சப்ளை செகண்ட் வந்து என்னோட மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஓகேவா ஃபைவ் மேக்ஸ் பவர் எக்ஸ் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து வேரி ஆக போகுது ரைட்டா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஜென்ரலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா அதே மாதிரி செகண்ட் வந்து எடி கரண்ட் லாஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் அண்ட் பை மேக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகுதா அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் இன்னொன்று விபிஎஃப் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்ப எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுதா ஆர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இன்னொன்று வந்து எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு எஃப் மட்டும் வேரி பண்ணுறது அப்படினா என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரியணும் பட் அது போகிறதுக்கு மட்டும் நமக்கு ஃபண்டமெண்டலாக என்ன தெரியும் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எஃப் இன்டு என் ஒன் இன்டு பை மேக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போது இதில் வந்து பாருங்கள் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம் ஆஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ரைட்டா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த சைடில் கீழே கொண்டு வந்துருங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் என் ஒன் அப்படின்றது ஃபிசிக்கல் தான் ரைட்டா அதாவது என் ஒன் 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 டைம் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வைண்டிங்ஸை நான் அவுன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நோ சேஞ்ச் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எப்படி வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேமோ அதேமாதிரி இந்த என் ஒன் அப்படின்றது வந்து என்னது கான்ஸ்டன்ட் டேம் ரைட்டா அப்போது பை மேக்ஸ் எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதாவது வி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பை மேக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ரைட்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் நம்பர் ஒன் வி பை எஃப் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது என்னோடய ஹிஸ்டரிசஸ் லாஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் மட்டும்தான் ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து என்ன ஆயிரும் கான்ஸ்டண்ட் ஆயிரும் வி பை எஃப் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்ப எடி கரண்ட் லாஸ் வந்து என்ன ஆகிரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை மேக்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்கொயர் ஓகே பை மேக்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிரும் அப்போ தட் தட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போ இதில் தான் நமக்கு மாற்றி 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 நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மூணே மூணு டைப் மட்டும் சொல்கிறேன் கேஸ் நம்பர் ஒன் ஓகேவா கேஸ் நம்பர் ஒன் விஐயும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதே ப்ரொப்போஷனில் எஃப்ஐயும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எஃப்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த எஃப் அப்படின்றது என்னது ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இது கான்ஸ்டண்ட் ஆயிருச்சு ஏன் பிகாஸ் வி வை எஃப் கான்ஸ்டண்ட் ஆகி இருக்கிறப்ப பை மேக்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ பி மேக்ஸ் டேரக்ட் சாரி பிஹெச் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேவா அப்போ என்ன ஆயிரும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பி பிஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அடுத்த செகண்ட் கேஸ் கேஸ் நம்பர் டூ இப்போ பியும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு ப்ரொபோஷனேட்டாக எஃப்பும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் பிஹெச்ஓட வேல்யூ அதே மாதிரி தான் பிஹெச்ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் எஃப் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பிஹெச்ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது அடுத்தது கோர்லாஸ் காம்பனண்ட்டு சாரி தட் இஸ் எடி கரண்ட் காஸ் காம்பனண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து பாருங்கள் பை மேக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எடி கரண்ட்டும் வந்து என்ன ஆயிரும் எடி கரண்ட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு
டூ பவர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அதை விட அதிகமானதாக தான் இருக்கும் அப்போ எது டாமினேட் பண்ண போது பை மேக்ஸ் டாமினேட் பண்ண போது பட் பை மேக்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் வந்து எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ வி பை எஃப் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை வி பை எஃப் ரேஷியோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் வி மட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்து எஃப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி எடிக்கரண்ட் லாஸ் அனலைஸ் பண்ணலாமா ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வந்து என்ன ஆயிரும் பை மேக்ஸோட வேல்யூ வந்து கம்மி ஆயிரும் ஸோ இங்கேயும் ஸ்கொயரு இங்கேயும் ஸ்கொயர் அப்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன செஞ்சிடும் காம்பன்சேட் பண்ணிடும் எந்த விதமான சேஞ்சுமே இருக்காது எங்கள் எடிக்கரண்ட் லாஸில் அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அன்அஃபெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஓகே ஸோ இதில் தான் மாற்றி மாற்றி உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் இது மேபி உங்களுக்கு நியூமரிக்கலாகவும் கேட்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைக் விபிஎஃப் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்ப என்ன கேஸ் ரெண்டே ரெண்டு கேஸ் ஒன்று வந்து என்னது விஎஃப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஆறுனா ஆர் எஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்த கேஸ் நம்பர் டூவில் வந்து என்னது விபிஎஃப் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை வி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது எஃப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் பிஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிரும் ஓகே அடுத்தது வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா வி பை எஃப் ரேஷியோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்ப வி பை எஃப் ரேஷியோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்ப இது கான்ஸ்டண்ட் ஓகே ஸோ பிஹெச்ஓட வேல்யூ டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஓகேவா அதுமாரி பிஓ பிஇயோட வேல்யூ வந்து டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இது எப்படி மாடல் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் அயன் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் ப்ளஸ் எடி கரண்ட் லாஸ் ரைட்டா பிஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன எழுதலாம் இப்போ இந்த இந்த ப்ரொபோஷனல் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து என்ன எழுதலாம் ஏ அப்படின்ற ஒரு ப்ரொபோஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாமா சப்போ பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எஃப் ப்ளஸ் இது என்ன செய்யலாம் பி இக்கு பேர் என்ன செய்யலாம் எனக்குள்ள பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொபோஷனல் கான்ஸ்டன்ட் கொண்டுடலாமா ஸோ பி எஃப் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் வந்து அடிக்கடி நிறைய கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பட் வந்து என்ன கண்டிஷன் வி பை எஃப் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் வி பை எஃப் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறப்ப பை மேக்ஸில் எனக்கு சேஞ்ச் இருக்காது ஸோ நான் என்ன செஞ்சிடலாம் அந்த டேர்ம் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஆர் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி மட்டுமே வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸுக்கு எனக்கு அயன் லாஸ் கொடுத்துருவாங்க என்னோடய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸ் சப்ளையில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்னோட அயன் லாஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி நான் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்னோடய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட லாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா நான் செவன்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய கோர் லாஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேஷன் கேட்பாங்க ரைட்டாக அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இந்த டேர்மில் போட்டுட்டு நான் என்ன செய்யணும் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துடுவேன் ரைட்டாக ஏ என் இருக்கும் பி அப்படின்ற டேர்ம் இருக்கும் இந்த எஃப்க்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டுறணும் இந்த பிஏ பதிலாக என்ன போட்டணும் இந்த ஹண்ட்ரட் வாட்ஸை போட்டணும் போட்டுட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அடுத்த செகண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்னு போடுறப்ப எனக்கு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக நான் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஏயோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிருவேன் கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூஸை நான் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்க அந்த செவன்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸை வந்து நான் என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த எஃப்ன்ற இடத்துல போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு தேவையான அயன் லாஸ் கிடச்சிடும் ரைட்டா இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையே இல்லை நமக்கு தெரிய வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து என்னது மூணே மூணு பாயிண்ட் தான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்னது பிஹெச் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் பை மேக்ஸ் பவர் எக்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் டூ பிஇ டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எஃப் ஸ்கொயர் இன்டு பை மேக்ஸ் ஸ்கொயர் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இது நம்ம ஃபண்டமெண்டலாக தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ரைட்டா இது மூணுலேருந்து வரக்கூடிய டெரிவேஷன்ஸ் தான் வந்து என்னது கன் சாரி கன்க்ளூஷன்ஸ் தான் வந்து என்னது இந்த கன்க்ளூஷன் ரைட்டா ஸோ இனிமேல் இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணி காமிப்போம் வர டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்லேருந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸுக்கு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஸோ உங்களோ இன்கே